ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனா சமையல் மீனாஸ் குவிக் சமையலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ப்ராக்கலி வால்நட் சூப் ப்ராக்கலி பொதுவாகவே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் வால்நட்ஸோட காம்போ வந்து இன்னுமே ரொம்ப நல்லதுங்க ப்ராக்லியில் வந்து நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்குது ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால பிளட் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது விமனுக்கே ரொம்ப நல்லது அதுவும் ப்ரெக்னெண்ட் விமனுக்கு இன்னுமே நல்லது அதுவும் கூடுதலாக வால்நட்ஸ் வேறு சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா வால்நட்ஸ் வந்து அதாவது அக்ரோட் பருப்பு மூணு வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ப்ராக்கலி வால்நட் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு பவுல் ஃபுல் ஆஃப் ப்ராக்கலி இந்த மாதிரி ஃப்ளாரட்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக வாஷ் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கத்துக்கு வந்து அதோடைய காம்பு எல்லாம் கூட நான் விட்டு வைக்கல பாருங்கள் ஏன்னா ப்ராக்லியில் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எப்படியும் நம்ம வதக்கி நம்ம அரைச்சி தான் நம்ம சூப் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து இதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இது சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாயில்டு பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் நீக்கி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்க வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வால்நட்ஸ் அதாவது அக்ரோட் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் அப்படியே பெருசு பெருசாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வதக்கிட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது வந்து மேலே கார்னிஷிங்க்கு ஒரு கப் பால் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இது வந்து ஆப்ஷனல் மேலே கார்னிஷிங்க்கு மட்டும்தான் ஸோ தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ ப்ராக்லி சூப் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணியாச்சு முதல்ல கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இது உப்பு இல்லாத குக்கிங் பட்டர் வெண்ணெய் உருகினதுக்கு அப்புறமா நாலு பல் பூண்டு பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிச்சி அவங்க வந்து இன்னும் ரெண்டு கூடுதலாகவும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் எல்லாம் ரொம்ப வதக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறினாலே போதும் ஏன்னா திரும்ப நம்ம அரைச்சி நம்ம கொதிக்க போகிறோம் அடுத்து ப்ராக்கலியோட அந்த காம்பு பகுதி ஸ்டெம் ஆஃப் த ப்ராக்கலி பொதுவாக இந்த ஸ்டெம் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து தூர போட்டுருவோம் அது வந்து கிரேவி செய்யும் போதோ ரைஸ் செய்யும் போதோ பொருத்தமாக இருக்காது இது வந்து எப்படியும் நான் அரைக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு வால்யூம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் இதை சேர்க்குற இன்னொரு காரணம் வந்து எஸ்பெஷலி இந்த பொட்டேட்டோ அண்ட் இந்த காம்பு வந்து வால்யூம் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஒரு காரணத்தினால நான் கார்ன்ஃப்ளவர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு அடுத்தது ப்ராக்கலி ஃப்ளாரட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம மூடி போட்டு கொஞ்சம் வதக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டால் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இது நல்ல கலர் மாறுற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சாட்டே பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது இல்லையா அது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கலாம் ஸோ ப்ராக்கலி மிக்சர் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி முடித்தாச்சு இப்போது இதே பேனை வந்து திரும்ப ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அரைச்சி விழுத இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நான் வந்து அரைச்சேனுங்க ஸோ நல்லா திக்காக இருக்க பாருங்கள் ஸோ இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கப் பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்க்கறதுனால வந்து இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா மிளகு வந்து ஒரு முக்கால் டு ஒன் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வால்நட்ஸ் அதுக்கப்புறமா மேலுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து அப்படி டாட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ப்ராக்கலி வால்நட் சூப் இஸ் ரெடி ஸோ ப்ராக்லி அண்ட் வால்நட் சூப் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா வெளியில் சீசன் வந்து நல்ல கோல்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி திக் அண்ட் க்ரீமி சூப் அதுவும் கிறிஸ்பாக கார்லிக் பிரெட்டோடு சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வேறு என்ன வேணுங்க ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராக்லி வால்நட் சூப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்